നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ നാട്ടിൽ എന്ത് കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന കാര്യങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അതാത് സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാകുന്നു കടമ്പടിപ്പുറത്തും മല്ലപ്പുഴയിലും നവീകരിച്ച റോഡുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തു കോതകൃഷി വാണിയങ്ങളും റോഡ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം അനുവദിച്ചു നഗര നവീകരണത്തിന് വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടുതൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ നടപ്പാത ഉടൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അമൃതയും രാജ്യറാണിയും വേർപിരിയുന്നു രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് മെയ് ഒൻപത് മുതൽ സ്വതന്ത്ര ട്രെയിൻ ആകും പുതിയ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി വരെ അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഷൊണ്ണൂരിൽ വരില്ല പാലക്കാട് വാളയാറിൽ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് തൃക്കിടീരി പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശികൾ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന കാര്യങ്ങളെ അതൊട്ടും ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നവീകരിച്ച കടമ്പഴിപ്പുറം ചിരട്ടിമല വേങ്ങശ്ശേരി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തി ഒഴിച്ച് കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ റോഡുകളുടെയും ടോൾ പിരിവും നിർത്തലാക്കുകയാണെന്നും അതുവഴി സർക്കാരിന് വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിരട്ടിമല വേങ്ങശ്ശേരി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് കടമ്പഴിപ്പുറം വട്ടം തിരുത്തി ക്ലായോട്ടുകാവ് മൈതാനിയിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് പി ഉണ്ണി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാല് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ ബാക്കിയായാണ് കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് പി ഉണ്ണി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി ശ്രീലേഖ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദ് ആക്ഷൻ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കുഞ്ഞൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ജി ലത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ശ്രീജ ഉഷ നാരായണൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ എ പി രാജൻ കെ ഉദയൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ വി സുരേഷ് കുമാർ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാബു ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അതാത് സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പഴയ സ്വഭാവം മാറ്റി നല്ല നിർമ്മാണ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വാണിയംകുളം കോതകുസി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുപത് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന വാണിയംകുളം കോതകുറിശ്ശി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനമാണ് ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചത് കിഫ്ബി ഫണ്ടായ ഇരുപതര കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ആറ് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന റോഡ് ബി എം എൻ ബി സി ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്നത് റോഡ് നവീകരണത്തിനൊപ്പം പുതുതായി രണ്ട് കലിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള കലിംഗുകളുടെ വീതി കൂട്ടൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തികെട്ടൽ ഡക്ട് നിർമ്മാണം അഴുക്കുചാൽ ഫുട്പാത്ത് ടൈൽ വിരിക്കൽ വേപ്പർ ലാമ്പ് തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പാതയുടെ രീതിയിലാണ് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ റോഡ് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റഡ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് മാസം കാലാവധിക്കുള്ളിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തി കരാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തംകുളം ആൽത്തറ പരിസരത്ത് നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പി കെ ശശി എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശിവരാമൻ വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ച
അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ രഞ്ജിത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സിന്ധു വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഭാസ്കരൻ അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജമീര വികസന സൈനിക കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി പി ശശി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ജി വിശ്വപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്ന് പി കെ ശശി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആറുമാസത്തിന് ശേഷം ആധുനിക രീതിയിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താനുള്ള തുക അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അറിയിച്ചതായി പി കെ ശശി എം എൽ എ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ നടത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പളശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണലാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി യു പി ആർ അർജൻറ്റ് പാച്ച് റിപ്പയർ വർക്കിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കണം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനനായ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച് അതിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്ത വിവരം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് റോഡിനുള്ളത് അത് ഇത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയണ്ടായി അത് കിഫ്ബി വർക്കാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണത് അത് അതിൻ്റെ അത് കിഫ്ബിയിൽ വന്നതായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാൻ ഒരു ആറു മാസം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അർജൻറ്റ് പാച്ച് റിപ്പയറിന് വേണ്ടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ വല്ലപ്പുഴ മുളയങ്കാവ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ശനിയാഴ്ച നടന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വല്ലപ്പുഴ മുളയങ്കാവ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായത് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ബി എം എൻ ബി സി ചെയ്താണ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന റോഡിന്റെ നവീകരണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൈക്കൂലി സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതായതിന്റെ നേട്ടം പ്രവൃത്തികളിലും കരാറുകാരിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഈ പണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പേർക്കൊന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ ഒരുപാട് പേർക്കായി പോയി ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ വാങ്ങി മുഖത്തറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല മുഴുവൻ പൈസയും കോൺടാക്ട് ഒക്കെ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ആ പൈസയും ലാഭിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ പല വകയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പിടിച്ചാലും നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഉത്തമ മോക്ഷത്തിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എം മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കല്ലിംഗൽ ഹംസ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ ജമാൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായ കെ അബ്ദുൽ നാസർ കെ ദാവൂദ് എ മുഹമ്മദ് അലി കെ എൻ മൊയ്ദുട്ടി ഹാജി സന്തോഷ് എന്നിവരും പൊതുമരാമത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി ശ്രീലേഖ എന്നിവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പട്ടാമ്പി റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടറും പാർട്ടിയും ചേർന്ന വാളയാർ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് തൃക്കടിരി അറ്റശ്ശേരി കീഴ്പ്പടപ്പള്ളിയാലിൽ സബിർ പൂക്കോട്ടുകാവ് കൊന്നിക്കൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് പൂക്കോട്ടുകാവ് മുളയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ സക്കീർ എന്നിവരാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നഗര നവീകരണത്തിനായി വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും നഗരത്തിലെ നടപ്പാതകൾ നവീകരിച്ചുമാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചെറുപ്പശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കവാട നിർമ്മാണം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഉപരിതലം ഇന്റർലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നവീകരണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുക കൂടാതെ ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരത്തിലെ ഡിവൈഡറുകളുടെ നവീകരണവും നടക്കും ഇതിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഡിവൈഡറുകളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് നവീകരിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മളെ പിന്നെ പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് 
നിലമ്പൂർ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് മെയ് ഒൻപത് മുതൽ സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനായി ഓടി തുടങ്ങും ഇത് സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു നിലമ്പൂർ മുതൽ കൊച്ചുവേളി വരെയാണ് രാജ്യറാണി സർവീസ് നടത്തുക നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രാജറാണി സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനായി ഓടാൻ റെയിൽവേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസിനൊപ്പം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നിലമ്പൂർ രാജറാണി എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത മെയ് മാസം മുതൽ സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനായി ഓടി തുടങ്ങുമെന്നാണ് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേളി വരെയും തിരിച്ചും ദിവസേന രാജറാണി സ്വതന്ത്രയായി സർവീസ് നടത്തും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ദിവസവും രാത്രി എട്ട് അമ്പതിന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ പുലർച്ചെ ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കൊച്ചുവേളിയിലെത്തും കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപതിന് നിലമ്പൂരിലും എത്തും അതേസമയം സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ റേക്ക് നിർത്താനുള്ള സ്ഥലക്കുറവ് മൂലമാണ് രാജറാണി കൊച്ചുവേളിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ട്രെയിൻ സ്വതന്ത്രമാകുമെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനും എം പിമാരായ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കോച്ചുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉത്തരവ് വൈകുകയായിരുന്നു അതേസമയം രാജറാണി സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനാകുന്നതോടെ അമൃത എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയത്തിലും മാറ്റം വരും മധുരയിലേക്കുള്ള അമൃത രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി വഴി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് മധുരയിലെത്തും മടക്കയാത്രയിൽ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മധുരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ അഞ്ച് ഇരുപതിന് ഷൊർണൂരും എത്തും ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കിയാകും അമൃത എക്സ്പ്രസിന്റെ യാത്ര എന്നും സൂചനയുണ്ട് മെയ് ഒമ്പത് മുതലാണ് രാജറാണി സ്വതന്ത്ര ട്രെയിനായി ഓടി തുടങ്ങുക എന്നതാണ് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് എ സി ഒരു തേർഡ് എ സി ഏഴ് സ്ലീപ്പർ രണ്ട് ജനറൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഒരു കോച്ച് ലഗേജ് കം ബ്രേക്ക് വാൻ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കോച്ചുകളാണ് രാജറാണിയിൽ ഉണ്ടാവുക ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇടത്തനാട്ടുകര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫിക്ക് വട്ടമണ്ണപ്പുറം ഷൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സമാഹരിച്ച തുകയും മാറി അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആലുവ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മുഹമ്മദ് റാഫി ഒരു വർഷം മുന്നേ മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിക്കുവാണ് ഇടത്തനാട്ടുകര വട്ടവണ്ണപ്പുറം സ്വദേശിയായ പിലായ്ത്തൊടി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് റാഫി അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പിന്നീട് റാഫി ബോധരഹിതനായി തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽ മാറി മാറിയുള്ള ചികിത്സ ഭാര്യയും മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന നിർധന കുടുംബത്തിന് പിന്നീട് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിലാണ് ഷൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സഹായവുമായി എത്തിയത് ധനസമാഹരണത്തിനായി ക്ലബ്ബിലെ നാൽപ്പത് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ദിവസം ബക്കറ്റ് വിരിവ് നടത്തി ഇതിലൂടെ ലഭിച്ച തുകയും ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ നൽകിയ തുകയുമായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലബ്ബ് സമാഹരിച്ചു സമാഹരിച്ച തുക ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റാഫി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി ചികിത്സാ സഹായ സമിതിയിലേക്ക് ഷൈൻ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായും വളരെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മുപ്പിക ശേഖരിച്ചു എന്നത് സഹായ സമിതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൈൻ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചടങ്ങിൽ ഷൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ബഷീർ സെക്രട്ടറി പറക്കാടൻ ഷാഫി ടി സുബൈർ അഹമ്മദ് സുബൈർ അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ യഹിയ കെ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ധനസമാഹരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ഇടത്തനാട്ടുകര മേഖലകളിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്ലബ്ബാണ് വട്ടമണ്ണപ്പുറം ഷൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ചെറുപ്പശ്ശേരി പന്നിയൻകുറിശ്ശി പുതുപ്പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ജനുവരി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലായി ആഘോഷിക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അകത്തെ കുന്നത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ചെറുപ്പശ്ശേരി പന്നിയൻകുറിശ്ശിയിലെ സാമ്യാർ മലയിലാണ് പുതുപ്പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൈപ്പൂയാഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു കോടി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മാണം ചുറ്റമ്പലം പ്രദ
രുചിയൂറും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി ആനമങ്ങാട് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൂറ്റി അൻപതോളം അമ്മമാരാണ് ഉപ്പുമുളകും എന്ന പേരിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യമേളയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും അക്കാദമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് ആനമങ്ങാട് എ യു പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി അൻപതോളം അമ്മമാർ പങ്കെടുത്ത ഭക്ഷ്യമേള രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മഹാമേളയായി മാറി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പോഷക ആഹാര രീതി ശീലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഭക്ഷ്യമേള മുന്നോട്ട് വെച്ചു വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ അമ്മമാരും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി മത്സരത്തിൽ പങ്കാളികളായത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അമ്മമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചായിരുന്നു ഭക്ഷ്യമേളയിൽ മത്സരങ്ങൾ ചായയ്ക്കൊപ്പം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഷഹല നുണയ മധുരത്തിൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ റസീന ചോറിനൊപ്പം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ റസീന എന്നിവർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജനപ്രിയ വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ സിബിലത്തിനെ പാചകറാണിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ ജെ അജിത് മോഹൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പി ടി എ എം ടി എ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു ഇടവേളക്കൂട്ടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടത്തുന്ന ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ സന്ദേശ യാത്രയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ യോഗം എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സമൂഹം ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്നത് ആ സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഭരണഘടന ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശങ്ങളെയാണ് സത്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് അത് നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ കുറെ മാസങ്ങൾ ഇരുന്നാണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ സന്ദേശ യാത്രയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് മണ്ണാർക്കാട് നൽകിയത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഒ പി ഷെരീഫ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സീമ കൊങ്ങശ്ശേരി സി അച്യുതൻ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ആർ സബാസ്റ്റൻ രത്നാവതി കെ പി മൊയ്തു യൂസഫ് പാലക്കൽ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന മൌലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് സന്ദേശയാത്ര ലക്ഷ്യമെന്ന് ജാവ ക്യാപ്റ്റനും സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീകല പറഞ്ഞു മണ്ണാർക്കാട് എം എസ് വുമൻസ് കോളേജിൽ കേളിയിരവം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നടന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ശംഭുകുമാർ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഷാഹിന മാലിക് അധ്യക്ഷയായി സുധാകരൻ മണ്ണാർക്കാട് രാജീവ് നടക്കാവിൽ അഭിലാഷ് രത്നവല്ലി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഷിൻഹ ഫാത്തിമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂളിലെ ഉറുദു ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്ലിംഗ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു പരിപാടി ദേശീയ അത്ലറ്റിക് താരം തൻവീർ കൊടക്കാട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ അറിയാത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എയ
റെയ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് ദിവസവും സ്കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ദേശീയ അത്ലറ്റിക് തൻവീർ കൊടക്കാട് നിർവഹിച്ചു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയൻ അധ്യാപകരായ മുരളീകൃഷ്ണൻ എം വി ശശിധരൻ വി എം വസുമതി വസുദേവൻ പി കുഞ്ഞലവി ടി വി പ്രസന്ന കെ എൻ നൌഫൽ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് സൗജന്യ സ്ഥാനാർബുദ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടക്കും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശ്രമസംഘമാണ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുള്ള ശ്രമസംഘം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജെ സി ഐ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൗജന്യ സ്ഥാനാർബുദ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സംഗീത ശില്പം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് സൗജന്യ സ്ഥാനാർബുദ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടക്കുക ശ്രമസംഘം ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രമസംഘം സെക്രട്ടറി കെ എസ് മധു പി എം രവീന്ദ്രൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി ഉഷാറാണി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെല്ലായ പൊമ്പുലായ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂക്കാവടി വിവിധ നടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ കാളവരവും കാളക്കളിയും നടന്നു തുടർന്ന് കൽപ്പാത്തി ബാലകൃഷ്ണൻ സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പകയും അരങ്ങേറി രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുമായ വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ജനാഭിപ്രായം എന്തെന്ന് നോക്കാം കാർഷിക മേഖല ആകെ തകർന്നിട്ടേ ഈ കാർഷിക മേഖല തകർപ്പ് കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക അങ്ങനെ തകർന്നിട്ടേ പ്രതിസന്ധിയിലല്ലേ പിന്നെ നോട്ട് നിരോധനം പിന്നെ ഇടാൻ വിചാരിച്ചാൽ മതേരത്തില്ല പിന്നെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ ജാതിയുടെ സ്പിരിറ്റിലാണ് ഇപ്പം നാട് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇട അതിനും ചർച്ച വരും പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല വിഷയം ഒരു പ്രശ്നമായി വരും പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വിഘടിച്ചിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ ജി എസ് ടി അതാവും വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരിക ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുക തന്നെ ഓരോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതലായി തോന്നുന്നത് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ 
ഈ ജി എസ് ടി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതേമാതിരി നോട്ട് നിരോധനം പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ച അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാർഷിക ആത്മഹത്യകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസിനൊക്കെ വല്ല മുന്നേറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒരുപാട് നയങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആ ആദ്യം ശബരിമല വിഷയമാവും അതാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിനും കിടക്കണില്ല ആൾക്കാരായാലും പിന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ അത് കമ്മിയായി അത് കൂടിയും കൊണ്ട് വരുന്നു കൂടിയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൈസ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതായിട്ടാണ് തരുന്നത് ദിവസം 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 സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടി വരുന്നു സകല സാധനത്തിനും ചാർജ് മാത്രം ആൾക്കാർ കമ്മിയാക്കിയിട്ടാണ് തരുന്നത് ആ തന്നെ ഉള്ളു തന്നെ ഉള്ളു തന്നെ ഉള്ളു പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു ഏ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ആവണല്ലോ ആകെ നമ്മൾ ശബരിമല വിഷയമാണ് ഇപ്പം മൊത്തം കിടക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആദ്യം ശബരിമലയല്ലേ വേറെ ഒരു വിഷയമില്ല ടി വി തുറന്ന ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശബരിമല വിഷയമാണ് വേറെ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാട്ടിൽ എന്ത് കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന കാര്യങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അതാത് സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാകുന്നു കടമ്പടിപ്പുറത്തും വല്ലപ്പുഴയിലും നവീകരിച്ച റോഡുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തു കോതകൃഷി വാണിയങ്ങളും റോഡ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം അനുവദിച്ചു നഗര നവീകരണത്തിന് വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടുതൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ നടപ്പാത ഉടനെന്ന വൈസ് ചെയർമാൻ അമൃതയും രാജ്യറാണിയും വേർപിരിയുന്നു രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് മെയ് ഒൻപത് മുതൽ സ്വതന്ത്ര ട്രെയിൻ ആകും പുതിയ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി വരെ അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഷൊണ്ണൂരിൽ വരില്ല പാലക്കാട് വാളയാറിൽ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് തൃക്കിടീരി പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശികൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം